Olá turma, tudo bom com vocês? Como estão? Bom galerinha, hoje nós estamos dando início à nossa quarta unidade e antes da Pro falar da nossa quarta unidade, a Pro vai fazer um agradecimento a vocês, né? Pelas mensagens recebidas, né? Pelo dia do professor. Muito obrigada por tudo e eu tenho certeza que eu, Pro Selma, não seria nada sem vocês, meus alunos, que amo tanto, certo? E agora, falando de um outro assunto... Bom, turma, vocês lembram do projeto da terceira unidade? Bom, alguns não enviaram ainda aquele questionário, certo? E, por favor, certo, turma? Respondam quem não respondeu ainda, tá bom? Bom, é, agora vamos falar de quarta unidade, né? É, no módulo de vocês... Na primeira página, ó, logo na capa do módulo de ciências de vocês, vocês estão vendo? É, já está dizendo que nesta unidade nós iremos trabalhar com dois assuntos. Né? Nós iremos trabalhar com o ar que nos rodeia e energia sonora e luminosa. Beleza? E agora, nessa, nesse primeiro capítulo do módulo de vocês, né? a gente vai falar sobre... O ar que nos rodeia, tá certo? Coloquem aí o módulo de vocês na página 2. Olha, página 2, vamos lá. A prova vai é fazer a leitura, tá bom? Na página 2 tem assim, o ar que nos rodeia. É uma troca de ideias. Leia o trecho do artigo Borboletas de Alerta, publicado na revista Ciência Hoje da Criança. A prova vai é fazer a leitura do texto, certo? Borboletas de alerta. É muito raro encontrar uma borboleta colorindo a vida agitada da cidade grande. Mas você já deve ter notado como elas logo aparecem em campos e áreas naturais preservadas, não? Infelizmente, a poluição... Tem tudo a ver com isso. Por isso, a presença ou não de borboletas pode ser um bom indicador da qualidade do ar né, de uma região. A ciência hoje das crianças conversou com a bióloga Alessandra Lopes do Museu Para Paraense Emílio Goelde e ela explicou que as borboletas são sensíveis às mudanças do ambiente. Isso mesmo. Questões como umidade e temperatura e também variações na quantidade de luz. Todas influenciadas né, é, pela poluição. Mexem muito com a vida das borboletas, contou. E baseada no texto que está no módulo de vocês, vocês vão responder as perguntas abaixo. Três perguntas. Um, dois e três. Não é isso? Esse aqui é o pontapé inicial para nós falarmos do nosso assunto, que é sobre o ar. Já vimos que o assunto é esse, certo? Como esse primeiro momento... É sobre é, uma interpretação baseada em um texto, certo? E aí tem uma pergunta. Qual é a relação entre as borboletas e a poluição do ar? A Pro falou, né? Com relação à sensibilidade né, da, da borboleta, das borboletas, em relação à poluição do ar. Se aquele ambiente, vamos falar assim do centro, né? onde carro, muito movimento de carro, muito movimento de veículos, bom, poluição. Então, a gente dificilmente, raramente, vai conseguir ver alguma borboleta. Mas se a gente for para, para alguma cidade, né, onde a gente consegue perceber, né, mais é, verde, vamos dizer assim, então a gente consegue visualizar com mais facilidade borboletas, não é isso? No segundo tem, o que pode deixar o ar poluído? A Pro acabou de falar né, algumas coisas que podem deixar o ar poluído, 
são vários, a gente sempre fala sobre esse assunto com relação à poluição do ar. Quem polui o ar? O que polui o ar? Não é mesmo? A gente vê aí esses ônibus, né? Sem manutenção, carro sem manutenção, né? Os veículos sem manutenção liberando aquela fumaça preta, né? E com toda certeza polui o ambiente, polui o ar, não é mesmo? E no terceiro tem assim, você consegue ver o ar? Alguém consegue? Hum? É, eu quero saber. Então, como podemos perceber a presença dele, Alguém sabe dizer? É, de várias formas nós conseguimos é, perceber a presença do ar. Ó, né? Também quando o vento balança as árvores, não percebemos o ar? Percebemos sim. Não é isso? Quando a mamãe coloca a roupa no varal, que aquela roupa começa a balançar, né? Percebemos o ar dessa forma. Bom, galerinha. Essa atividade vocês irão responder no módulo de vocês. No módulo, ou oh, perdoe, no módulo não, no caderno. Mas quem quiser responder, tiver uma letra pequena e conseguir é, responder no módulo, não tem problema. Vai lá no caderno, pega uma página limpa, né? Acabou a terceira unidade. Bom, não, não misture terceira com quarta unidade de jeito nenhum. Bote lá, indique que a partir dali é quarta unidade, como a Pró explica na sala. Bota lá, de, pega um lápis de hidrocô, de cor. E não é porque os cadernos de vocês estão em casa e que vocês não estão levando para a escola que vocês vão fazer ele de qualquer jeito. Indiquem ali que a partir dali é quarta unidade. Na página seguinte, coloque a data, né? Não precisa colocar a cabeçalho. Coloque a data, a pá, atividade do módulo de ciência, como a Pró sempre fala. Página tal, unidade tal, que nós sabemos que é a quarta unidade. E bote a matéria ciências, porque fica mais fácil a indicação. Tá certo, turma? E, ó, beijo pra vocês e até a próxima aula, ó. A próxima tá morrendo de saudades.